。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲一个泰国男子的故事，就是这个男子凭借一己之力，让当时泰国全国上下的按摩女瑟瑟发抖。在被关了14年后，他又亲手把自己送到了死神面前。故事还得从泰国的穆达汉府说起，它是泰国东北部的一个城市。2005年1月29号这天，当地一家酒店迎来了一位新面孔。这名男子虽然不是政商大佬，也不是一代毒枭，可他接下来做的事情却引起了整个泰国的注意。随着街上霓虹灯的亮起，夜生活正式开启。男子走出酒店，在路边伸手一挥，一辆载客三轮车便停在眼前。街边衣不遮体的年轻女孩让男子沉醉不已。进夜店喝了几杯酒出来之后，男子看起来似乎有一点醉意。在超能力的帮助下，一位只有25岁的年轻女孩主动送他回到了酒店，并与他一起进入客房。折腾一个晚上之后，时间已经来到了第二天早上。先醒来的男子在洗浴台上整理了面容，而女孩。却依旧熟睡在浴缸里。男子离开客房没多久后，女子的手机就响了起来，可他一直都没有起来接。直到当天中午，当地警方匆匆封锁了这个酒店，并从客房里排出了一个全身赤裸的女人。酒店新天公告诉警方，当时自己走进客房打扫卫生，不料一开门就看到有个女子躺在浴缸里，自己怎么叫都叫不醒，摸了摸女子的脉搏。发现他已经没有了生命体征，这才马上匆匆到楼下叫保安报警。警员将女子翻过身来，发现该女子脖子上有一圈淤青，不难看出女子是被人掐死的。在她的下体中，警方还发现了残留的小蝌蚪，不过就下体的痕迹来说，女子不太像是被人强暴，似乎是在交易完成之后遭遇了毒手。顺着女子身上的证件。警方发现他是附近一家歌舞厅的歌手，名字叫做瓦鲁尼·平帕普。歌舞厅负责人表示，那天店里生意不是很好，所以瓦鲁尼唱完歌后刚好有空，然后就有一位客人叫他过去聊天。临近打烊时，瓦鲁尼告诉老板娘，自己得跟客人出去一下。言外之意呢，就是接个外快。老板娘随口问了瓦鲁尼：“你认识那个男人吗？”瓦鲁尼否认了。说只知道他是从曼谷过来的，出于习惯，老板娘提醒瓦鲁尼要注意安全。可他怎么也没想到的是，这居然会是他们的最后一面。获悉瓦鲁尼遇害的消息之后，歌舞厅的老板娘非常的难过。她知道瓦鲁尼搭任何客人出去，完全就是被迫无奈，因为瓦鲁尼在以前聊天时说过，家里五个弟弟妹妹和父母都需要用钱。自己呢是家里唯一的经济来源，如果歌舞厅有什么多余的活，只要能干的，他都会干。男子在杀害瓦鲁尼后，不但偷走了瓦鲁尼身上所有的钱，还顺带骑走了他的摩托车。这辆摩托车是瓦鲁尼前不久刚买的，之前他还想着把摩托车送给弟弟，这样弟弟呢就不用每天走五公里去学校上课。那其实，在泰国啊，有很多个瓦鲁尼。他们呢，往往都是家里的顶梁柱。就拿泰国北部和东北这两个地区来说，这些地区的家庭一般来说都是女儿继承家里的不动产，例如房子和土地；儿子则继承家里的动产，例如养殖的牲畜等等。按照习俗，继承不动产的一方需要履行赡养父母的责任，因为儿子结婚之后就会成为女方家庭的成员，负责照顾女方家里的土地。那说句不太恰当的话，这种习俗呢，就有点像继承动产的儿子泼出去的水。但由于大部分泰国家庭的条件都非常的一般，甚至非常的底层，所以为了养活家里人，很多女性呢就不得不出卖自己的身体赚钱。那曾经就有这样一项调查，他说泰国北部六成的女性进入性产业，就是为了抚养他们的父母。不幸遇害的瓦鲁尼呢？那或许啊，就是其中一员。因为性产业发达，所以一些游客专门给泰国起了很多称号
，亚洲性超市，全球性首都。但是作为黄赌毒中排行第一的性产业，它在解决部分女性生计难题的同时，也带来了很多社会问题，包括社会治安等方面。为了降低对这些不良产业的依赖， 2 0 0 1年时，时任泰国总理就提出了一项法案。书面上被称为“社会秩序方案”，其中很大一部分内容就是为了规范泰国的性产业。虽然这份法案的初衷和目的都很好，但是一到腐败的执法机构面前，它就完全变了味。回到这起案件，根据目击者的描述，当晚该男子和瓦努丁交谈时，谎称自己是个星探，主要为公司负责挖掘有潜力的歌手。男子告诉瓦努尼：“我有个开大型歌舞厅的朋友。”薪水待遇非常好，每个月的小费呢，就相当于你一个月的工资。当然，这么好的工作，竞争也非常激烈。如果你真的想尝试，我可以帮你引荐一下。不过，我要看一下你的事业线如何。在男子这番花言巧语的诱惑下，瓦努尼就和他来到了酒店，两个人就这样发生了关系。可让瓦努尼怎么也没想到的是，不同以往。这一次，他躺下去之后就再也没有起来了。根据酒店前台的登记资料，泰国警方发现该男子名为索姆基·邦普瓦。对于这位客人，酒店却给出了不同的描述。前台表示，当时他们接到这个男子的电话，他说要来拍摄当地的文化历史，需要预定一间客房。那果然，正如俗话说的，男人的嘴骗人的鬼。警方把入住记录的信息输入系统查询，结果发现他们都是假的。而更让警方无奈的是，从案发现场提取到的痕迹，在数据库中并没有比对结果。这说明该男子是第一次杀人。而对于这名男子，警方唯一知道的就是他的长相以及一个名字。那当然，这个名字呢，还可能是假的。人海茫茫，要去哪里抓住这个男子呢？案发一个半月后的2005年3月，一个意外降临了。当时在泰国东北部，刚好举行着一场研讨会，参加的人呢是来自泰国各个地方的警局人员。议题是如何用科技辅助破案。不开不知道，一开吓一跳。在这场探讨会上，莫达汉府的警方还真的惹了意外收获。负责该案的警员表示。当时在中场休息时，警员之间有个短暂的交流时间，期间自己把这个案子分享给其他同僚，结果对方一看到嫌犯的画像，就说好像有一点印象。这名同僚当时在曼谷任职，他很清楚的记得，之前就抓了一个叫做索姆基·邦普瓦的男子，因为这家伙为了钱啊，可以说是什么都做，包括盗窃、运毒，甚至上法庭为别人作假证等等。那估计连他自己都不记得进了几次监狱。索姆基还让警官去红灯区找个年轻女孩回来，因为他觉得晚上待在监狱真的是很无聊。收到曼谷同僚发来的照片后，莫达汉普警方就将其拿给目击者辨认，结果确认杀害瓦努尼的嫌犯就是这个索姆基。酒店入住单上的字迹也和曼谷警局的字迹相似。到了这里。莫达汉普警方的调查总算有了进展，可是两个多月过去了，莫达汉普警方还是没能找到索姆基，以至于当局分布在该案上的资源越来越少。在瓦努尼这起案件热度降低的同时，在700公里外的南邦府又发生了一起命案。1月3号，当地一个女按摩师向警方报警，说有个顾客偷走了她的手机和戒指。这还不是让南邦府警方最头疼的。因为仅仅在第二天，就有一个女按摩师在酒店惨遭杀害。法医发现，当时这名女受害者同样也是被勒死的。更惨的是，她还有了身孕。同样是在酒店客房作案，同样是偷走了按摩女的财物。南邦府这个案子引起了第一起案子发生地警方的注意。根据女按摩师周围人的描述，布达汉府警方发现第二起凶案的嫌犯。很像是他们要找的索姆基，只不过这一次索姆基用了假名。从穆达汉府到南邦府，警方迫切需要抓住索姆基，那不然他很可能会继续作案。不出意外，在警方苦苦追凶时，索姆基已经来到了第三个城市龙里府
，时间在一点点的消逝，凶手一次次成功逃离警方的追捕。这场猫与老鼠的游戏，究竟谁会是赢家？还没等泰国民众看到结果，警局便又接到了第三起命案。一家酒店值班人员致电警方，有个女房客在浴缸里被人杀害。这名女房客是咖啡馆的歌手，也是性产业边缘的妇女。案发时刚好35岁，进去酒店前穿金戴银，被警方发现时，身上的财物呢却不知所踪。酒店前台告诉警员，嫌犯谎称是公司职员，向酒店预定了21一间客房，可最后呢只使用了一间。虽然凶手同样使用了假名，可不幸的是，他这一次在前台办理入住手续时，刚好就被旁边的监控录下。经过对比。警方就确定他就是索姆基，而这一次，索姆基的谎言从娱乐圈星探变成了珠宝店老板。在风花雪月场所，除了欲望，最多的就是谎言。你不知道我的过去，我也不了解你的底细，全因金钱的魔力，才有了肉体的相聚。只要在女孩面前拿出够多的钞票，那女孩就可以追着你说：“我还要。”这也是为何索姆基作案可以屡屡得手的原因。对于泰国警方来说，在确认这三起案件是同一人所为之前，他们根本就没料到这会是连环杀人案。那毕竟上一个连环杀手已经是很久很久之前的事情了。他们以为这顶多是嫖客和小姐之间发生的冲突，以至于最后酿成惨案。这种事情对于泰国警方来说已经是见怪不怪了。在确认索姆基连续作案之后。案件呢就被移交到了泰国国家犯罪防治处，就有点像美国的 FBI。一看到监控录像，防治处的人就认出了索姆基。这家伙之前就已经吃过牢饭，没想到现在还成了连环杀手。在媒体的报道下，索姆基也成为了泰国民众热议的人物。很多按摩女也瑟瑟发抖，这年头钱不好赚就算了，还得提防这些死变态。为了安抚民众和受害者家人的情绪，泰国当局就要求案发三个省份的警局马上成立联合调查组。虽然上面下了缉拿真凶的死命令，但是逃亡的索姆基也不停给那些按摩女下了死命令。6月19号，索姆基就来到了乌龙府的一家按摩院。这一次，索姆基直接就叫了一位技师上楼放松。那可能是按摩院的床太硬，索姆基总觉得身体还是很劳累，所以便把女技师带到外面吃夜宵。这一次，索姆基又包装了自己，他告诉按摩女自己在曼谷一家叫做 g b s 的公司上班，这几天呢刚好赶上公司放假，所以想找个女伴柔陪自己三天。虽然索姆基长得并不帅，但是这丝毫不影响他展示超能力。在金钱的引诱下。女技师直接答应他，只要钱到位，陪你做到累。可他并不知道的是，这位顾客的钱是从前几位遇害的按摩女身上搜刮来的。不出意外，仅仅两天之后，这位按摩女的尸体就在135公里外的地方被发现，同样是被勒死在一家酒店客房里，身上的钱财呢，也同样不见踪影。为了抓住索姆基这家伙，泰国警方向全国各地发布了通缉令，尤其是晚上在街上徘徊的女性，一旦遇到这人，请马上向警方报警。不过让警方头疼的是，即使警方多次向公众强调索姆基的危险性，可还是发生了第五起谋杀案。索姆基这家伙居然绕过在北部调查的警方，直接南下五里南府，并在当地找了一个三十九岁的失足妇女。做完事后呢，直接结束了他的生命。调查组的压力越来越大，从1月30号开始到6月21号，连续五个月发生了五起按摩女遇害案。结果现在连凶手的人影都没看到，那再抓不住凶手，那估计组长就得回家耕田了。实际上，索姆西的作案手法并没有很高明，甚至还留下了很多痕迹。但尴尬的是，泰国作为发展中国家。很多地方的基础设施非常的落后，他们很难通过道路监控这些现代手段来确定嫌疑人的行踪。犯下第五起案件后，索姆基按下了暂停键，他来到曼谷300多公里外的一个地方
，准备找个地方躲一阵子，等风头过了再重出江湖。在一次偶然的机会中，索姆基遇到了一个开三轮车的妇女。闲聊中，索姆基了解到，这个女司机是一个寡妇，家里呢还有个年幼的孩子。看着渴望爱情的司机，索姆基呢就产生了一个大胆的计划。他在女司机面前塑造了一个绅士的形象，还专门绕了他的联系方式。每次去外面时呢，总会打电话给他，那男的有这样稳定的熟客，证明女司机呢自然也没有拒绝。接触一段时间后，女司机就认为，上天不但给自己介绍了一位大方的客人，也带来了一个可以过日子的男人。你看看我，我看看你，两人的感情就这样拉开了序幕。在将索姆基介绍给父亲认识之后，这名寡妇就直接让索姆基住进了他的家中。作为回报，索姆基还把从前几个女人身上抢来的首饰全部送给了这名寡妇，这让寡妇高兴了好久。虽然当时泰国上下都在通缉索姆基，但对于女司机所在的这个村子，似乎很少人会去关注这些东西，更不用说有关按摩女这些事情了。他们怎么也想不到。住在寡妇家里的那个男人，居然是个在逃的连环杀人犯。而这位寡妇想的最多的，估计就是：老娘我现在有男人了，我看你们以后谁还敢欺负我？在索姆基享受寡妇温柔乡的同时，另外一边的警方从来就没有停止对他的搜捕。直到后来某一天，一件事情的发生，彻底改变了这场猫与老鼠的游戏局面。当时泰国警方为了抓住索姆基，可以说是用尽了一切能用的手段，包括对受害者财物的追踪。在后来某一天，泰国电信局在无意间就发现了第四个受害者手机电话卡的信号。他们推测，在案发这么多天后，能使用电话卡的主人很可能就是索姆基。根据基站记录，这个号码曾向外界拨出两个电话，电话登记信息显示。这两个接入电话的人，其中一个就是行文中的寡妇，另一个则是寡妇的父亲。所以警方马上组织人员，悄悄抵达了这个村庄，结果还真的在寡妇家里抓到了索姆基。看到被押上警车的索姆基，寡妇这才知道自己刚刚逛了一次鬼门关，因为就在当天早上八点多时，他和索姆基坐在一起看电视，看着看着，国家电视台就插播了新闻。说警方正在通缉一个连环杀人犯。看到电视里的通缉犯的照片后，寡妇就觉得这人好像很脸熟。她看了一眼躺在床上的索姆基，告诉他：“这人跟你长得好像耶。”其实寡妇当时并没有仔细看，她只是瞄了一眼，然后调侃了一下索姆基。可不料索姆基马上就变得很生气，直接关掉了电视。听到寡妇这番话，警员告诉他。你这次啊，算是走了大运了。那不然的话，你就得跟你儿子 say bye bye。看着渐渐远去的警车，寡妇有点不知所措，这下就尴尬了。本来老娘就是村里的话题人物，被你整这么一出，老娘啊，又得上次村里的热搜榜了。我谢谢你哦。在第一位女按摩者遇害的五个月后，索姆基终于被警方抓捕入狱，警方也随即对他提起了上诉。警方召开记者会那天，整个现场围满了人群，聚焦在索姆基身上的闪光灯似乎从来就没有停过。坐在凳子上，面对着成群的记者，索姆基一直低着头。在五起命案中，他只承认了其中四起。发布会上，有记者就问他：“你为什么要杀这些女人？”索姆基回答说：“自己是让服务员帮忙找的技师，钱也是直接给了服务员。本以为交钱之后就能好好享受服务。”而这些技师呢，却嫌弃自己给的钱少，这么点钱只能到死为止。要想服务更到位，就得加钱，这样自己很恼火。老子钱都给了，裤子也脱了，你现在跟我说钱不够？就这样，几句无意间的争吵就演变成了致命的杀戮。那也许真的是服务员从中抽走了很多钱，又也许这只是索姆基为自己脱罪的一个借口。其实，每一个连环杀手的背后，总有一部不幸史，而且往往都是从童年时就开始的。警方调查了索姆基的社会档案，发现他自从五岁时，母亲就离他而去，随后父亲觉得他是个累赘，也直接抛弃了他。
。从小到大，索姆基都是被叔叔弗让长大，但因为没父没母，索姆基在学校里备受歧视，经常被周围同学欺负。在一系列的打击之下，索姆基就开始染上了恶习。小学还没毕业，就因为盗窃被勒令退学。看到索姆基如此不争气，叔叔是既气愤又无奈，打也打过，骂也骂过，可索姆基呢，还是浪死不回头。十六岁那年，索姆基就直接离家出走，而他这一走，也彻底和叔叔断了联系。那按理说，一个四肢健全、神志正常的人，只要肯干，他总归不会饿死街头。可一旦一个人开始沉沦在自甘堕落的世界里，那就真的是很难回头。贫穷、冷眼、蔑视、孤独、谎言，这些东西彻底抹去了索姆基最后的一丝良知。人海茫茫中，索姆基又何尝不想找到属于自己的那份关怀？可每一次看到自己的现状，他心中的怨恨又多了一分。为了得到虚有的崇拜，甚至原本就虚伪的关怀。在按摩女面前，索姆基编造了一个又一个谎言。他虽然有编造谎言的能力，却没有圆谎的实力。当谎言被揭穿时，按摩女便露出了势力的面貌。无法忍受按摩女谩骂的索姆基，亲自把他们送到了地狱。最终，索姆基被判处14年监禁。在这14年监禁中，据说索姆基的表现还算良好，因此在2019年时，他就被刑满释放。可事情到这里就结束了吗？没有，因为在出狱后不久，索姆基就犯下了第六起命案。在2019年12月16号时，他杀害了自己51岁的女友，而案发时两个人已经同居了两个多月。案发两年后的2021年，索姆基就被当地法院判处死刑。那至此，索姆基这个恶魔才彻底消失在人间。我是小渊，我们下期再见。